নমস্কার ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিও আজকে আমরা কথা বলবো একটা জিনিসের ব্যাপারে যেটা আমি বেশ কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করছি কথা বলার জন্য সেটা হচ্ছে একটা নতুন ফরমেশন যেটা আনলক হয় লেভেল টোয়েন্টি সিক্সে এবং ফাইনালি আমি আজকে লেভেল টোয়েন্টি সিক্সে পৌঁছেছি যার মানে হচ্ছে এই ফরমেশনটাকে নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি এবং দেখতে পারি যে এই ফরমেশনটা আদেও যতটা স্পেশাল আমি জানি ততটা কিনা সেটা হচ্ছে এই যে ফরমেশনটা যেটার মধ্যে দুখানা সুন্দর এদিক ওদিক ঘোরানো অ্যাডও রয়েছে থ্রি ফোর থ্রি ডায়মন্ড এবারে এই ফরমেশনটার ব্যাপারে যেটা স্পেশাল সেটা এটা নয় যে তোমার ইউ নো দুটো সুন্দর সুন্দর অ্যাডও রয়েছে এদিক ওদিকে এবার ফরমেশনটার ব্যাপারে যেটা স্পেশাল সেটা হচ্ছে আপার্ট ফ্রম তোমার ইউজুয়াল যে তিনজন উইঙ্গার স্ট্রাকচার তুমি একজন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারও পাও যেটা তুমি ফোর থ্রি থ্রি অ্যাটাকে পাও তার বাইরে তুমি একজন লেফট মিড আর একজন রাইট মিডকে হেলানোর জায়গা পাবে যেটা মানে তুমি চট করে যে কোনো মানে রাদার বলতে পারো কোনোই এরকম উইং ওরিয়েন্টেড ফরমেশানে পাবে না আর তার বাইরে তুমি আবার সিডিএম একজনকে খেলাতে পারবে তো এই যে ফরমেশানটা বেশ বেশ একটা অন্যরকম ভীষণই ইন্টারেস্টিং ফরমেশন আমার জন্য বিকজ এরকম একটা ফরমেশন আমি কখনো পার্সোনালি ট্রাই করিনি অফকোর্স আর আমরা এটাই চেক করব যে এই ফরমেশানটার ইন্টিগ্রিটি কতটা অর্থাৎ এই ফরমেশানটা ভার্সেস অ্যাটাক আর হেড টু হেড দুটোতেই ঠিকঠাকভাবে সার্ভাইভ করতে পারে কিনা বিকজ যেটা তোমরা খুব ভালো করেই দেখতে পাচ্ছ এখানে সেটা হচ্ছে যে তোমার এখানে প্রচণ্ড ওয়াইড একটা সাপোর্ট আছে এবারে ওয়াইড সাপোর্ট মানে লেফট উইঙ্গার রাইট উইঙ্গারদেরকে সাপোর্ট করার জন্য তোমার কাছে একজন লেফট মিড রাইট মিড আছে যেটা চট করে মানে আমি তো বলবো কোনো ফরমেশনই পাওয়া যাবে না তো আমরা চেক করব এটাই যে এই ফরমেশনটার এই ডায়মন্ড স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি কতটা ইম্প্যাক্ট করে আমাদের টিমকে বোথ জায়গাতেই বাট তার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে চয়েস বিটুইন জর্জিনিও আর পেটিট এবারে যেটা একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে পেটিটের ফিজিক্যাল অফকোর্স খুব ভালো অ্যান্ড পার্সোনালি যদিও আমার মতে জর্জিনিওকে টিমে রাখা উচিত বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট যে জর্জিনিও ফ্রান্টে ভালো সাপোর্ট দিতে পারবে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু প্রথমে আমরা ভার্সেস অ্যাটাকে যাচ্ছি আমরা জর্জিনিওকে রাখবো শুধুমাত্র ফর দ্য ফ্যাক্টার যে ও ফ্রিকিকগুলো নিতে পারবে আর কিছুই না আর তারপরে যখন আমরা হেড টু হেডে সুইচ করব তখন ইয়ে সার্ভার আমার উপর গিভ আপ করে দেবে বাট হেড টু হেডে আমরা টুক করে সুইচ করে যাব পেটিটে যাতে একটুখানি অ্যাডিশনাল আমরা ডিফেন্সিভ সাপোর্ট পাই প্রথমে চলে চলো ভার্সেস অ্যাটা এক ম্যাচে প্লে তো আমরা মারছি বাট আমি এক সেকেন্ডের জন্য একটু মনে করার চেষ্টা করছিলাম যে আমার স্ট্রাইকারে কে আছে আই গেস এম বাপিকেই আমি রেখেছি রোনাল্ডোকে সরিয়ে দিয়েছি সো দ্যাট ইজ গুড বাট আর একটু লাইজ লাইক ওন মেড স্ট্রাইকারে কে আছে সেটাই আমি চেক করলাম না শুরু কে করছে শুরু করছে অফকোর্স লাইক ওকে আমার টিম না দেখেই লাইক ওকে রোনাল্ডো রোনাল্ডো আছে ও ন ওকে ওকে আমি এমবাপে আমি কি এমবাপেকে সরিয়ে দিয়েছি নাকি আমি নোটিসই করিনি ওয়ার্ড ওকে না এমবাপেও আছে হাউ মানে ওয়ে কিছু একটা স্ক্যাম আমি করেছি ভুল ভাল আমি বুঝতে পারছি না এখনো বাট ওকে লস পজেশন ও ও ও ও জর্জি বয়কে দিয়ে দেওয়া যাবে না এটা ওকে ইজি প্রথমেই যেটা আমি লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে খুব খুবই ভালো একটা সাপোর্ট লাইন আছে এই ফরমেশানটায় বোথ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আর এর পার্টিসিপেশন অনেক বেশি যদিও আবার আমি হিস্টোরিক্যালি পিছিয়ে যাচ্ছি ওয়েট আমার একটা ফিলিং আসছে যে আমি ফরমেশানটা চেঞ্জ করিনি ও ন আমি বুঝে গেছি কি হয়েছে এখানে ওকে এই জন্যই আমি ভাবছি রোনাল্ডো এমবাপে কেন আছে আমি তো ফরমেশানটাই চেঞ্জ করিনি অফকোর্স এই ফরমেশানটায় ভালো সাপোর্ট লাইন আছে ডুড আমি তো আমি অলরেডি আমার যে এক্সিস্টিং ফাইভ টু ওয়ান টু ছিল ওটা নিয়ে খেলছি অফকোর্স এই ফরমেশানটার সাপোর্ট লাইন খুব ভালো দ্যাট ইজ দ্য হোল পয়েন্ট জর্জিনিও জেরার দুজনেই আছে ভেরি ইন্টারেস্টিং বাচটা আমি বাজেভাবে হারবো এটা আরও বেশি ইন্টারেস্টিং আমার কাছে আট দশ যদি এখন একটা মেজার কিছু না করে তাহলে ম্যাচটা আমার হাত থেকে গেছে চলে নয় দশ প্লিজ হ্যাঁ ওকে ওকে একটা চান্স একটা চান্স একটা চান্স একটা চান্স মিস 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 দশ এগারো একটা চান্স মিস 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 ওকে নিতেই হবে একটা মিস করতে হবে আমাকে একটু নিতে হবে লেটস গো লেটস গো ওকে এগারো বারো হতে হতে হলো না আমার খানিকখানা রেটিং গেল আর আমি আসল যে ফরমেশনটা নিয়ে খেলছিলাম সেটা টেস্ট এখনও করতে পারলাম না ট্র্যাজিক 
বাট ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না সেট অ্যাক্টিভ আমরা করিনি এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় মিস্টেক চিন্তা করাটা রিভিউ আমি শুরু করলাম অ্যান্ড আমি লাইক রিভিউ এর শুরুতেই আমি ডেফরমেশনটা নিয়ে রিভিউ করতে চাইছি সেটা আমি ইউজ করব না এটা একদম অ্যাবসলিউটলি অন্য ফরমেশন যার সাথে আমার কোনো লিঙ্ক নেই আমি সেই ফরমেশনটা ইউজ করি বাট চলে চলো হোয়াটসঅ্যাপ এটা এক ম্যাচে আর আই গেস দেয়ার ইজ সিলভার লাইনিং টু লুক অ্যাট ইট যে ফাইভ টু ওয়ান টু ফরমেশনটা আমি অলরেডি ইউজ করলাম তার কম্প্যারিজনে এখন আমি বুঝতে পারবো যে এই ফরমেশনটা কতটা ডিফারেন্ট ফিল হচ্ছে ইন হ্যান্ড আমার এই মুহূর্তে যদিও ভার্সেস অ্যাটাকে সবচেয়ে ফেভারিট ফরমেশন ফোর টু ফোরই চলছে বাট এইটা খেলাতেই বোঝা যাবে যে ফোর টু ফোরের থেকে কতটা ড্রাস্টিক্যালি ডিফারেন্ট হবে এই ফরমেশনটা বিকজ আমার কাছে ফোর টু ফোরের সবচেয়ে বড় যেটা এই যে এখনও যেটা নিয়ে খেলছে ফোর টু ফোরটা ভীষণ অ্যাটাক ওরিয়েন্টেড এটাও যেমন ঠিক সেরকম এটাও ঠিক যে আমার কাছে মিড লাইনটা এত ছোট ফোর টু ফোরের যে আমি ওটা এতটাও মানে প্রেফার করি না অনেস্টলি আমার কাছে আমার যারা মিডের প্লেয়ার তারা দুজন যেরকম রয়েছে ঠিকই আছে দ্যাটস নট অ প্রবলেম বাট আমার কাছে গ্যাপটা ভীষণ রিয়েল মনে হয় এবারে ভার্সেস অ্যাটাকে এটা হয়তো অতটা তোমার জন্য কাউন্ট করে না অনেস্টলি করে না বাট তুমি তোমার মিডের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে কটাই বা ইনিশিয়েশন করো বাট মেবি এই ফরমেশনটার মধ্যে দুটো অ্যাসপেক্টই কাজ করবে ইকুয়ালি যেটা আমাদের দরকার যে বোথ মিড লাইনটাও স্ট্রং প্লাস ফ্রান্ট লাইনটাও যতটাই স্ট্রং প্রথমে অনেস্টলি এই ফার্স্ট টাইম আমি দেখছি যে লেফট মিডও ইনভলভ হলো অ্যাটাকে বিকজ এতক্ষণ ধরে তারা হচ্ছিল না বাট এখন অবধি ভীষণভাবেই মানে ইউজুয়াল যেটা ফোর থ্রি থ্রি অ্যাটাকের ফরমেশন হয় সেটাই চলছে বাট আস্তে আস্তে আমি দেখছি দুটো লেফট মিডের ইনভলভমেন্ট লেফট মিড রাইট মিড আর ক্লিয়ারলি আগের চান্সটা আমি মিস করলাম লেফট মিডে পাস দেওয়ার অক্ষমতার কারণে এই ম্যাচটা আমার অফকোর্স সাথে নেই খুব একটা হোয়াট ইজ হ্যাপি এখনও ওকে আমি কি চান্স নিচ্ছি আর কি চান্স মিস করছি এটা আমার বোঝার বাইরে অনেস্টলি এমবাপে থেকে টোকো ওকে আমি কি এতক্ষণ ধরে যে আমি মানে ম্যাচটায় অনেক দূরে পিছিয়ে যাইনি আর এখন যে আমরা ইকুয়াল ইকুয়াল চলছি এটা আমার সত্যি বোঝার বাইরে বাট ফার্স্ট ইম্প্রেশন যেটাই যে এই ফরমেশনটা তোমাকে যদি খেলাতে হয় ভার্সেস অ্যাটাকে অনেস্টলি তোমার একটা ভীষণভাবে ভালো ইয়ে চাই দূর লেফট মিড চাই ওই দেখ লাস্ট গোলটা দিলাম আমি তবু ওটা কাউন্ট হবে না অ্যান্ড আমি আট হাজার পয়েন্ট হারবো অফকোর্স বাট বাট এটাই হচ্ছে বক্তব্য যে পুরো ম্যাচে অ্যাকচুয়ালি একবারও আমার লেফট মিডের ছাড়া রাইট মিড পার্টিসিপেটই করলো না স্যান্সো একটা চান্সে পার্টিসিপেট করলো তাও মেরে কেটে পরের ম্যাচটা আমাকে জিততেই হবে বিকজ আবার আমি নিচের দিকে যাচ্ছি বাট আমি খুব একটা ডিসস্যাটিসফাইড নই কিন্তু আমি বলবো আমি সেন্টার মিডদের যতটা ইনভলভমেন্ট পাই ইন নর্মাল তোমার ফোর টু ফোর ফরমেশানে তার চেয়ে বেশি ইনভলভমেন্ট পাচ্ছি আমার সেন্টার মিডদের হাগিকে আমি সারপ্রাইজিংলি একদমই দেখলাম না সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হওয়া সত্ত্বেও হাগির ইনভলভমেন্ট বেশ কম ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ তুমি ভাববে যে সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার একটু বেশি মুভ করবে বাট একদমই না অ্যাকচুয়ালি পাবরে ওকে ওকে ডুড অনেকক্ষণ পরে এসছো সামনের দিকে অ্যান্ড মিসও করে গেছে ওকে এই জন্য টপ ট্রান্সফার ইভেন্টটা আমার পছন্দ না একটা এইটটি নাইন ডেটের প্লেয়ার টপ ট্রান্সফারে সেও মানে মানে বড় সড়োভাবে ডোবাতে পারে এটাই হচ্ছে প্রমাণ বাট এইবার হাগি ইনভলভমেন্ট আমি দেখলাম হাগিও ভীষণ সাইড ওরিয়েন্টেড খেলছে অ্যাকচুয়ালি নট আ সেন্ট্রাল ওক আমার লেফট উইড রাইট উইডটা বড়োভাবে ডোবাচ্ছে আমাকে বড় মেজার ভাবে ডোবানো যাবে বলে তো ওটা ডোবাচ্ছে দুজনে মিলে রোবাচ্ছে এখন অবধি ক্যারি অনেস্টলি মানে ইয়ে এরা দুজন একদমই ওই দেয় ও একটা স্কিলই যদি করবে স্কিলটার পরেও যদি ওর পা থেকে এই ফেভারেটা নিতে পারবে আদে ওকে ওটা গোল তুমি দিয়েছ ও মাই গড অনেস্টলি আমার লেফট মিড রাইট মিডদেরকে নিয়ে আমি ভীষণ আন্ডারবেন ফরমেশনটা নিয়ে নই বাট আমি এটা এই ম্যাচটা শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমার লেফট মিড রাইট মিডরা খুব একটা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে না এরা হয়ে ঢুকেছে তো এটা স্যান্চ ও ওকে ওকে স্যান্চ নাইস ইন্টারেস্টিং নয় দশ হয়ে গেছে ডিয়াস যদি এটা মিস করে আমি শেষ এই ম্যাচটা ওকে ও মিস করেছে ইউ নো ওয়াট জাস্ট টু জাস্ট টু টেস্ট দিস আউট আর মানে এটা তুমি এতক্ষণে ওয়ার্ডিকটা আমার বুঝেই গেছো যে এটা ভার্সেস অ্যাটাকে একটা স্ট্রিক নো নো বিশেষ করে তোমার যদি খুব সলিড লেফট মিড আর রাইট মিড না থাকে বাট জাস্ট টু জাস্ট 
ফর দ্য সেক অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট আমি একটা বড় সড়ো কাজ করব যেটা আমি ইউজুয়ালি করি না সেটা হচ্ছে আমি এরা অন্য ফরমেশন নিয়ে আসব এইখানে মিক্স অ্যাপ ফোর টু ফোর আমার ফেভারিট ভার্সেস অ্যাটাক ফরমেশন নিয়ে এসে আমি একটা ম্যাচ খেলবো ভার্সেস অ্যাটাকে আমি জানি এক্সট্রা খাটনি সুইচ করো সবাইকে আবার বসে বসে বাট ইউ নো ওয়াট ফর দ্য সেক অফ দ্য ভিডিও দ্যাটস ডু এট রাইট উইং ব্যাক কোথায় ট্রিপি বয় জাস্ট ফর দ্য সেক অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট আমরা ফেরত চলে এসছি নিয়ে আমাদের ফোর টু ফোর ফেভারিট ভার্সেস অ্যাটাক ফরমেশন আর আমরা সোজাসুজি চলে যাব একটা ম্যাচে রাইট আফটার দিস তো একদিক থেকে দেখতে গেলে এইবারে প্রথম আমরা রিভিউ এমন একটা করছি যেখানে তিনটে ফরমেশনই আমি ট্রাই আউট করছি আমার হেড টু হেড ওরিয়েন্টেড ফরমেশনটা ভার্সেস অ্যাটাকে তারপরে এটা অ্যান্ড লাস্টলি যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ভার্সেস অ্যাটাক ফেভারিট ফরমেশন আর খেলা পড়েছে একটা লেজেন্ডারি টু প্লেয়ারের সাথে অবভিয়াসলি বিকজ খেলো না তো কোকে দিয়ে শুরু জানি এমবাপের মাঝে মাঝে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে তোমার টিম তোমার সাইড এনে দুটো পর পর মিস ওকেস্ট এবার টোকো একটা রিটার্ন তো মেরেছে তুমি যদি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো যে এমবাপে কি করে দুটো চান্স মিস করলো উত্তরটা খুব ইজি দেখো উত্তরটা হচ্ছে এরকম যে এমবাপের উইক ফুডটা ভার্চুয়ালি এক্সিস্টই করে না তুই যদি একটা ম্যাচে এক্সপেক্ট করছো যে এমবাপে ওই দেখো ঠিক আছে প্রমাণ হয়ে গেল কি আর আর কোনো প্রমাণ আমি দেব কি এই ম্যাচটার মতো খারাপ মানে আমার কোনো ম্যাচ যাচ্ছে না আপাতত বাদেন সে টোকো ওখান থেকে ওই ভুলভাল অ্যাঙ্গেল থেকে করে দেয় এই জন্যই তো আমি বলি যে মানে আমি এই জন্য আগের দিনও বললাম আর এটা আমি স্টিক করি আমার যে কোনো এতে যে ভাই উইক ফুড ভার্সেস অ্যাটাকে ইজ আ মেক অর ব্রেক সিচুয়েশন অনেস্টলি তুমি স্যাঞ্চো আর ডেভিডকে যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে শর্ট দিয়ে দাও নাইনটি পারসেন্ট চান্স আছে ও কিন্তু নিয়ে নেবে এম বাপে অন দা আদার হ্যান্ড নাইনটি ফাইভ রেটেড আর বড় সড়ো লেভেলের আলটিমেট টটির কাছাকাছি প্লেয়ার না না উইক ফুটে ওর পায় ওই যা আবার বাঁ পায় বল পড়েছে আকাশ বাতাস পেরিয়ে শর্ট চলে যাবে ওর আমি মানে বোঝার বাইরে আমার বাট যাই হোক পয়েন্ট বিং যে এই ফরমেশনটা ইজ স্টিল মাই ফেভারিট হোয়েন ইট কামস টু ওয়ার্সেস অ্যাটাক বাট এই রিভিউয়ের সেকেন্ড পার্ট অফ কোর্স হবে মানে আমি অনেস্টলি রেকমেন্ড করব না যে তুমি তোমার থ্রি ফোর থ্রি ডায়মন্ড খেলো যতক্ষণ মানে ওয়ার্সেস অ্যাটাকে যতক্ষণ না তোমার খুব সলিড লেফট মিড আর রাইট মিড থাকছে বা টুক করে আমরা রিস্টোর করবো আমাদের থ্রি ফোর থ্রি ডায়মন্ড বিকজ আমরা এবার চলে যাবো হেড টু হেড ম্যাচেস হেড টু হেডের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অফকোর্স সিডিএম এর জায়গায় পেডিটকে রাখতে হবে বিকজ একটা অ্যাডিশনাল লাইন অফ ডিফেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে যে তোমাদের সাব বেঞ্চ ভার্সেস অ্যাটাকের মতো ভালো এসে খালি রেখে দিলে হবে না যেটা আমরা এতক্ষণ করতে পারছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের অফকোর্স রাখতে হবে ডেভিডকে ফর দ্য স্ট্রাইকার পজিশন লেফট মিডে আমি অতটাও রিকোয়ারমেন্ট দেখি না খালি যায় না বাট আরেকটা যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেটা হচ্ছে অফকোর্স ওয়াটসের সেন্টার অ্যাটাকিং উইথ ফিল্ডার পজিশন আর থার্ড সাব ওয়ার সি তুমি যদি নামাতে চাও সেক্ষেত্রে প্রবলি আমি ফ্লুইওয়ার্ডকে রাখবো জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ইট খুব একটা দরকার পড়বে না বাট আই দারবে আমরা সোজা চলে যাবো এটাকে নিয়ে আমাদের ফার্স্ট হেড টু হেড ম্যাচে অ্যান্ড লেট সি যে সেখানে কিছু ম্যাজিক হয় কি না এই টিম নিয়ে যদিও ওভারঅলটা কনসিডারেবলি কম বাট দ্যাট সি কনফ্যাক্ট এটা আমার হেড টু হেডের এই সিজনের সেকেন্ড ম্যাচ বিকজ অবভিয়াসলি আমি এখন খুব একটা হেড টু হেডে ফোকাস করার টাইম পাচ্ছি না ওয়ার্সে যাটা কি চেষ্টা চলছে চ্যাম্পিয়নে ওঠার বাট যে কোনো একটা জায়গায় চ্যাম্পিয়নে উঠলেই যেখানে তোমার টরেসের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সেখানে মানে দু জায়গাতে পাশাপাশি ওঠা চেষ্টা আপাতত না করাই ভালো বাট লেট সি লেট সি অপোনেন্ট ফোর টু ফোর নিয়ে খেলছে যার মানে হচ্ছে ওর ডিফেন্স লাইনটা ব্রেক করা খুব একটা ডিফিকাল্ট হওয়া উচিত না বাট হুম লেটস দেখা যাক সেটা প্রথমেই দেখার মতো ব্যাপার সেটা হচ্ছে ডিয়াজ আর ওপাশায় যেমন ফাবরেও যেটা করবে সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা লেফট মেড আর রাইট মেড এরা অনেকটা শুরুটা হয়তো সেন্টার ওরিয়েন্টেড করবে ওয়াইল লেফট উইঙ্গার যেটা সাইডে থাকবে এম দরকার পড়লে এরা আরও ওয়াইডে আসতে পারবে এটাই হচ্ছে সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা যেটার কথা আমি বলছিলাম এবং ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে যেটা তুমি হেড টু হেডে বেশি পাবে দ্যান ভার্সেস অ্যাটাক বিকজ 
ভার্সেস এটা একটা অনেক রিজিড ব্যাপার তোমার নিজের ওপর কন্ট্রোল থাকে না বাট এখানে ক্লিয়ারলি আমি দেখতে পাচ্ছি যে পেটিট এট আ প্লেয়ার যে অফকোর্স ফ্রান্ট মুভমেন্ট খোপ করে অ্যান্ড ভীষণভাবেই তুমি উইং সাপোর্ট পাবে যদি তুমি একজন প্লেয়ার হও যে ইউনো হেডার ওরিয়েন্টেড ক্রস ওরিয়েন্টেড খেলা খেলতে পছন্দ করো তোমার খেলার প্লে স্টাইল যদি ওয়াইড হয় সেক্ষেত্রে এই ফরমেশানটা মনে হচ্ছে একটা মেজার বেনিফিট দিয়ে দিচ্ছে প্রথমে কিন্তু ইমিডিয়েট টেস্ট অফকোর্স এর পরেই আসবে যখন অপোনেন্ট তোমার বিল্ড করছে যে ওই দেখ জর্জিনিও ও হ্যাঁ ওয়েট ওয়েট জর্জিনিও নিচে কেন মনে হচ্ছে আমি এটা কিছু ভুলভাল করে যে জর্জিনিও মনে হচ্ছে ডিফেন্স লাইনে রয়েছে হোল্ড অন এই অ্যাডাক্টার পরে আমাকে একটু রিভিউ করতে হবে ব্যাপারটা যে আমি কি ভুলভালটা করেছি মনে হচ্ছে একজন স্ট্রাইকারে যে আ একজন স্ট্রাইকারের জায়গায় জর্জিনিও রয়ে গেছে ওকে ওকে সিবি জর্জিনিও নাইনটি ফাইভ ও যাই হোক প্রথম গোল আমরা খেয়েছি এই ফরমেশনে দোষ খুব একটা নেই কারোরই বিকজ কার্ডলে হঠাৎ করে টুকানি হাঁটা চলা শুরু করে দিয়েছিল অ্যান্ড বেন ওদিক থেকে জর্জিনিও তো অফকোর্স ডিফেন্স নাইনি বাট দেখছি কতক্ষণ টাইম লাগে আমাদের একটা রিকভার করতে এই অনেস্টলি এই যে উইঙ্গারদের এই ইউ নো অল্টারনেটিভ গেম প্লে এটা আগে আমি খুব প্রেফার করছি কারণ উইং ব্যাক যদি একটা ফরমেশন যেখানে তোমার উইঙ্গারদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বলতে বলতে টোকো টোকো উইথ দ্য ক্রিকাভারি লেটস গো যেটা আমি বলছিলাম সেটাই যে যে যদিও উইং ব্যাক লেফট উইং ব্যাক রাইট উইং ব্যাকদের উঠে খেলাটা ইজ সামথিং যেটার জন্য ওদের উইং ব্যাক নাম বাট ওদের আমি অতটাও পার্টিসিপেশান দেখি না ফাইভ টু ওয়ান টুতে তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এখানে লেফট মিড আর রাইট মিডদের পার্টিসিপেশান কিন্তু অনেকটা বেশি বাট অনেস্টলি যদি তুমি সত্যি এই ফরমেশানটা কনসিডার করতে চাও আমার মনে হচ্ছে বিশেষ করে হেড টু হেডেও এটা তোমার এরকম লেফট মিড রাইট মিড রাখা দরকার যারা যাদের ডিফেন্সিভ ওয়ার্ক রেটও হাই হবে অফেন্সিভ ওয়ার্ক রেটের পাশাপাশি হাফ টাইম ওয়ান ওয়ান আর যেটা আমাদের করা দরকার হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা এটা সাব নামাবো না যদি আমার হাত ইনসান করছে নামানোর জন্য আমরা সাঞ্চোকে নিয়ে সোজাটা ওয়েট এটা আমার থ্রো হতো না কিন্তু বাইজ হবে বাট ওর ওর প্লেয়ার ওয়াজ লাইক না আমি এটা টুক করে মাথা লাগিয়ে দিই কন্ট্রিবিউট করার জন্য স্যাঞ্চো হেটে হেঁটে আবার বল বাইরে নিয়ে চলে গেছে স্যাঞ্চোর মনে হচ্ছে এই হাফে ভীষণভাবে ইচ্ছা বলটাকে বাইরেই রাখার মাঠের ভেতরে রাখার একদমই ইচ্ছা ওর নেই উ সাধারণ একটা শট অপোনেন্টের ভীষণ ইম্প্রেসিভ বাট লাগিলি আমাদের টিম রয়েছে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ইন দ্য মিন টাইম আমাদের ডাইনামিক তিনজন ফরমেশনকে আমরা নামিয়ে দিয়েছি ডিফেন্সটা নিয়ে আমি এখন একটু চাপেই আছি বিকজ আমার একজন ডিফেন্ডার ফর্ম আছে মানে জেনুইনলি একজন ডিফেন্ডার আমার ফর্ম আছে বাট সেটাকে ডিফ মানে সিচুয়েশনটাকে আরও আমার ঘাড়ে একটুখানি চাপ বেশি নিয়ে নেওয়ার জন্য মানে আর আমার মাথায় একটু মানে ইয়ে আছে বলে পোকা আছে বলে আই গেস আমি অ্যাটাকিংয়ে চলে যাব বিকজ আমি টেস্ট করতে যাই যে হাউ ডাজ অ্যাটাকিং চেঞ্জ দ্য টিমস ইউ নো ইন্টিগ্রিটি ওয়েট পেনাল্টি না তো এটা ডোন্ট টেল মি দিস ইজ দ্য পেনাল্টি আচ্ছা আমি আমি ফাউল পেয়েছি ওকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেয়ার এটা এত ফাউলই ছিল আমার এগেনস্টে মারধর করে যায় আমার প্লেয়ারকে বাট ক্লুইবার্ট ক্লুইবার্ট উঠছে ক্লুইবার্টের স্পিড নিয়ে কোনো গল্প নেই আই ফিল লাইক এটা উইঙ্গার উইঙ্গার ম্যাচ হয়ে গেছে আমার জন্য যেখানে ক্লুইবার্ট সেকেন্ড গোল দিয়ে দুই এক পরপর দুটো উইঙ্গার দুটো গোল লেস গো বাট আমার মনে হয় এবারে সিচুয়েশান এসছে যে অ্যাটাকার থেকে সুইচ করে আমরা আবার ডিফেন্ডিংয়ে চলে যাই বিকজ আমাদের গোলগুলো আমাদের ডিফেন্ডও তো করা উচিত লেটস গো ব্যাক টু ডিফেন্ডিং অ্যান্ড লেটস সি যে একজন ডিফেন্ডারের অভাবে জর্জিনিওর অভাবেও আমার টিম অ্যাকচুয়ালি বল ডিফেন্ড করে রাখতে পারে কি না জর্জি বয় যা করছে না ও ভীষণ সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছে ডিফেন্ড করাটাকে মনে হচ্ছে আমার ওর তো স্পিডটাই সবচেয়ে বড় মাইনাস ইটস লাইক জর্জিনিয়র তুমি যতই প্রশংসা করো সবচেয়ে বড় মাইনাস আমি তো বলবো যে একজন ডিফেন্ডারের থেকে ওর পেস কম রুল এসে একটা প্লেয়ার যদি অপোনেন্ট অ্যাটাক করছে জর্জিনিয়র ঠিক টাইমে পৌঁছাতেই পারবে না ডিফেন্ড করার জন্য ও ডিফেন্ড কি করে করবে পেডিট পেডিট থেকে ওকে সাঞ্চো সাঞ্চো ওয়াইল ডেভিড সাইড দিয়ে উঠছে আমাদের সুপার সাব ডেভিড ওপার থেকে ক্লুইবার্ট এসে গেছে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কুইক ওয়ান টু ওয়ান শট উ ভালো ডিফেন্স বাট ভুলে গেল হবে না যে সাইডে ওয়াইড এখনো ডিয়াজ আছে ডিয়াজ একটা ক্রস বাড়ানো পেটিটের ফিনে ঠিক এক্সাক্টলি এই এই কোয়ার্ডিনেশনটার কথা আমি বলছি উইং প্লেয়ার দিক থেকে অসাধারণ একটা কোয়ার্ডিনেশন ডিয়াজ চলে এসছিল যেখানে 
আমাদের ক্লুইভার্ট সেন্টারে ছিল এবং পেটিট এসে একটা ফিনিশ দিয়ে চলে গেল দিস ইজ আ ফরমেশন যেটা হেড টু হেডে ভীষণ ভীষণভাবে এফেক্টিভ থ্রি ওয়ান উইথ কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট যে আমি জর্জিনিওকে ডেকেছি ইনস্টেড অফ আ সেন্টার ব্যাক বাট টুক করে দাঁড়াও সুইচ করে নি জর্জিনিওকে অ্যান্ড আমরা খেলবো আর একটা ম্যাচ এই ফরমেশন নিয়ে যারপরে আমরা বলবো আমাদের ফাইনাল টেক্সের কথা আর তাই আমি ভাবি যে আমার টিমের ওভারঅলটা এত কনসিডারেবলি দু পয়েন্ট কি করে নেমে যাচ্ছে অল দ্য ওয়াইল যেখানে আমার সিবি টিবি মানে সিবির পজিশনে একজন যার থাকার কথা সে নেই আর আমি ভাবছি যে ও আমার ওভারঅল কেন এত ডাউন এরকম তো হওয়ার কথা না অলসো আমাদের দুজন সিবিরই উইক রাইট ফুডটা হচ্ছে স্ট্রং লেফট ফুডটা উইক আমি ভাবছি আমি এর মধ্যে সুইচ করি লাভ আছে কিনা কিছু বাট ক্লিয়ারলি নেই চলো চলো সেকেন্ড ম্যাচে ডিভিশন রাইভালস হ্যাড টু হ্যাড এবার অফকোর্স অল্প একটু আমার বেনিফিট পাওয়া উচিত বিকজ আমার ডিফেন্ডিংয়ের পজিশনে একজন আসল ডিফেন্ডার আছে ইনস্টেড অফ যে কেউ একজন থাকা শুধু যে কেউ না জর্জি বয় থাকা সবচেয়ে স্লো প্লেয়ার পৃথিবী তো লাচ্ছি পাবড়ে পাবড়ে অফকোর্স আমার টিমের উইকলিং ডিয়াজ অতটাও না ডিয়াজকে নিয়ে আমার অতটা কমপ্লেনের জায়গা কমই আছে বাট পাবড়ে কেন এক্সিস্ট করে আমি আই না উইক ফুট ওর থ্রি স্টার রাইট মেড আই গেস পেসটা ভালো বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট আর টপ ট্রান্সফার থেকে তুমি কী বা এক্সপেক্ট করবে অনেস্টলি সাঞ্চো প্রথমে বিল্ড আপ এমবাপে জায়গা নিয়ে নিয়েছে বাট ক্রস নেওয়ার জন্য নেই এমবাপে হাগি উইথ দ্য কুইক কুইক কাউন্টার আগেন একজন সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার থাকার বেনিফিট খুব তাড়াতাড়ি আমরা ম্যাচ আর্লি ইন দ্য ম্যাচ বুঝে গেলাম আমি মানে যত মিনিট যাচ্ছে আমি তত বেশি ব্রেস্ট হচ্ছে এই ফরমেশনের পজিশনিং নিয়ে অনেস্টলি এবং ঠিক এই কারণেই এই কারণেই আমি এই ফরমেশনটাকে নিয়ে হাইপ ছিলাম ওই দা অবনেটার ভুল ভাল পাস আবার সাঞ্চো বলটা নিয়ে নিয়েছে সাঞ্চোকে দিয়ে আমরা একটু রিটেন করবো বলটাকে ঢুকবো সাঞ্চোকে নিয়ে আবার আমরা সেম পজিশন সেম জায়গা সেম ক্রস এবারে এমভাবে মাথা লাগাতে পারবে মনে হচ্ছে বাট আবার আবার আমাদের সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বল রিটেন করে নিয়েছিল অলমোস্ট পেটিটেট উঠে খেলছে আমি দেখছি বাট পেটিটেট আগেন নেচারই হচ্ছে উঠে খেলা কিছু করার নেই বাট অ্যাজ আ সিডিএম অফকোর্স ওর ওয়ার্ক রেট হাই কাজে ওর নেমেও যাবে দরকার পড়লে এবারে অ্যাজ পিলি আছে সেন্টার ব্যাকে কাজে এই ডিফেন্স নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই যেহেতু এই আমি একটা জিনিস দেখছি যে এই ফরমেশনের বিগ প্লাস আমার কাছে যে ডিফেন্সিভ লাইনটা যথেষ্ট সেন্টার ওরিয়েন্টেড কাজে এই ডিফেন্সিভ লাইনটা এদিক ওদিকে ছড়ানো না টোকো উইথ আনাদার সুন্দর কুইক ক্রস বাট ও আগে অলমোস্ট আবার এক্সপায়ার একটা করে নিয়েছিল চান্স বাট এইখানে এই ম্যাচটাতে রিয়েলি শাইন করছে আমাদের সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বলে লাভ নেই পরপর পরপর যেখান সেখান থেকে ঢুকে পড়ে টুকটাক শর্ট ফট নিয়ে নিচ্ছে গোলের দিকে ওকে ভেরি গুড আমার কাছে এই এই ফরমেশনটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট হচ্ছে এটাই যে প্রত্যেকটা প্লেয়ার যারা এই ফরমেশনে আছে পজিশানে তাদের নিজস্ব নিজস্ব খুব ওয়েল ডিফাইন্ড রোল আছে অনেস্টলি মানে রাইট উইঙ্গার রাইট মিড আর লেফট উইঙ্গার লেফট মিডের পারপাসটা ওখানে থাকা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে যখন মিডফিল্ডার লেফট মিডফিল্ডার আর রাইট মিডফিল্ডাররা সেন্টার ওরিয়েন্টেড তখন উইঙ্গাররা ছড়িয়ে যেতে পারবে আর তারপর এক্স্যাক্টলি উল্টোটাও কাজেই প্রত্যেকটা লোকের নিজস্ব সাপোর্ট লাইন আছে সেন্টার ডিফেন্ডার আছে জাস্ট যাতে ও একটা অ্যাডিশনাল লাইন অফ ডিফেন্স দিতে পারে সেন্টার ব্যাকরা কখনো চট করে উঠবে না কারণ সেন্টার ডিফেন্ডার আছে আগে ওঠার জন্য কাজে ওদের ওঠার কোনো দরকার নেই আর লাস্টলি স্ট্রাইকার যে পিওর স্ট্রাইকার উইঙ্গার যারা পিওর উইঙ্গার ভীষণ ওয়েল ডিফাইন্ড একটা ফরমেশন এরম না যে দুজন সেন্টার মিডফিল্ডার রইল তারা উঠবে না নাববে কি করবে বুঝতে পারছে না এরম নয় খুব সুন্দর ওয়েল ডিফাইন্ড আর অনেস্টলি আমার তো মনে হয় যে সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন মানে একটা খুব ভার্সেটাইল পজিশন সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কারণ তুমি যদি একটা ঠিকঠাক ওয়ার্ক রেটওয়ালা প্লেয়ারকে নামাতে পারো ও দরকার বললে তোমার সেন্ট্রাল লাইন অব দি তোমার অ্যাজ আ লাইন অফ ডিফেন্স ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স যাকে বলে সার্ভ করবে তার পাশাপাশি যখন অ্যাটাক হবে তখন একটা সিউডো স্ট্রাইকার হিসেবেও কাজ করবে তো উইন উইন নাথিং ব্যাড আইসি বলতে বলতে অপনার একটা ফ্রি কিকের চান্স পেয়েছে বাট ও ওটাকে কেন পাস হিসেবে নিল আমি যাই না পাসটা অলমোস্ট গড়িয়ে গড়িয়ে ভালো পাস হয়ে গেছিল বাট অফকোর্স আমার ডিফেন্ডাররা ডিফেন্ডিং এর কাজ করেছে টোকো উইথ দ্য চান্স টোকো থেকে ফাবড়ে ফাবড়ে থেকে টোকো ডিয়াজ আবার ডিয়াজের পজিশনিংটা নিয়ে ভীষণ ইম্প্রেসড আমি এই ম্যাচে আবার একটা ক্রস আমরা বাড়াবো ক্রস প্লে উহ 
একটুর জন্য এমবাপে হেডটা লাগাতে পারলো না বিকজ হেডটা লাগিয়ে দিলে এই চান্সটা আমরা শেষ করেই দিয়েছিলাম এক রকম অনেস্টলি আমি ভাবছিলাম ডিফেন্ডিং এ চলে যাব বাট এখনো অবধি নয় এখনো অবধি আমি নিড দেখছি না ডিফেন্ডিং এ যাওয়ার স্ট্যামিনা একটু রান আউট করছে আস্তে আস্তে প্লেয়ারদের বাট এখনো ও সাব নামাইনি কাজে আমারও চাপ নেই খুব একটা উইয়ল প্রথমবার একটুখানি উঠে অল্প একটু উঠে এসে কাজ করে দিয়ে গেল টোকো থেকে ডিয়াস থেকে টোকো আবার ওয়াইড প্লে করছে ডিয়াজের সাপোর্ট আছে ফাবরে রান আউট অফ স্ট্যামিনা ফাবরে আমার টিমের উইক লিঙ্ক বাট মনে হচ্ছে এটা আমার নতুন ফেভারিট হেড টু হেড ফরমেশান হয়ে যেতেই পারে এই চান্সটাও মিস করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা অপরচুনিটি নিলাম তিনটে সাব নামানো যদিও আমার মনে হয় না আমার সাবরা এই ম্যাচে নামতে পারবে বলে আর আমরা ডিফেন্ডিংয়েও চলে যাব বিকজ লাস্ট সাত মিনিট খালি ডিফেন্ড করারই দরকার আছে খুব একটা মারামারি করার দরকার নেই ফ্যাভরে থেকে স্যানচো স্যানচো থেকে এমবাপে থেকে আবার স্যানচো থেকে ফ্যাভরে উঠছে ফ্যাভরে রাত যাই থাক পেস আছে ক্রস বাড়াবে ফ্যাভরে বাট ওর টিমের প্লেয়ার ব্লক করে দিল বলে আমরা এই চান্সটা নিতে পারলাম না বলতে বলতে ফুল টাইম নাববে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাজ গ পরপর দুটো হেড টু হেড দুটো উইন চলে চলো আমাদের টিমের ফাইনাল স্ক্রিনে যেখানে আমরা কথা বলবো আমাদের ফাইনাল কনক্লুশনদের ব্যাপারে এই ফরমেশনটাকে নিয়ে তো আমরা চলে এসছি আমার টিম স্ক্রিনে অ্যান্ড লেট মি বি ভেরি ক্লিয়ার অন দ্য তোমার টিমে এই এই টিমটাকে তোমার যদি রাদার অ্যাটাকিং ভার্সেস অ্যাটাকে জায়গা নিতে হয় তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভালো একজন লেফট মেড আর রাইট মেডকে রাখতে হবে যাদের ফিনিশিং আর পেস আর ড্রিবলিং সেই লেভেলের ভালো হবে এদের ঠিকঠাক নাইনটি ফাইভ নাইনটি ওয়ান নাইনটি ওয়ান নাইনটি সেভেন কিন্তু ওই যে উইক ফুড ভালো না আর পাশাপাশি ডিয়াজও একশো বারো পেজ নাইনটি ওয়ান শুটিং এইটটি সেভেন পাসিং আজিলিটি ওটা কেন যে পাসিং এইটটি সেভেন ওর আর এর যে পাসিং নাইনটি ওয়ান এটা তুমি ম্যাচে ভেতর থেকে ফিল করতে পারবে আর তুমি ভাবছো যে নাইনটি ওয়ান এইটটি সেভেন পাসিং এগুলো খুব ভালো মাইন্ড ইউ এটা কিন্তু স্কিল বুস্ট মারার পরে ডিয়াজের ওভারঅল একশো ওর ওভারঅল এখন নাইনটি নাইন ঠিক আছে নাইনটি নাইনে ওঠার পরেও একটা প্লেয়ার তার পাসিং আর এই পেস আর এই নাইনটি ফাইভ এটা খুব একটা একদমই ভালো নয় অনেস্টলি একদমই নয় তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তোমার ভীষণ ভালো ভালো একজন লেফট মেড আর একজন রাইট মেড যদি না থাকে মানে এই কম্বিনেশনটা তোমার হতে হবে ফিলিপে অ্যান্ডারসন আর আনসো ফাটি অনেস্টলি কার্নি বলে এছাড়া এই ফরমেশানে এই দুজন না থাকলে ভার্সেসাটাকে এটাকে খেলিও না স্টিল আমার নাম্বার ওয়ান প্রেফারেন্স ইজ ইউ নো ফোর টু ফোর তার বাইরে যদিও সেকেন্ড যখন আমরা হেড টু হেডে আসছি অনেস্টলি আর এখনও অবধি এটার ওপিনিয়ন আমার পরে পাল্টাতে পারে দিস ইজ মাই নিউ হেড টু হেড ফরমেশন হেড টু হেডে এই ফরমেশনটার কোনো কম্প্যারিজনই নেই তোমার যতই ল্যাক লাস্টার লেফট মিড আর রাইট মিড থাক তারা তাদের রোলে থাকে তারা তাদের পজিশনে থাকে উইঙ্গাররা খুব সলিড স্ট্রাইকার খুব ভালো যদি ভালো একটা হেডিংওয়ালা স্ট্রাইকার তুমি নিয়ে নিতে পারো আর তোমার কোনো চিন্তা নেই কারণ এটা কিন্তু ক্রস তোলার ফরমেশন এখানে প্রচুর ক্রস উঠবে কাজেই তোমার যে মাঝখানের হেডার নাওয়ার প্লেয়ার সে হচ্ছে তোমার স্ট্রাইকার সে যদি কনভার্ট করতে পারে খুবই ভালো যে সেন্টার ডিফেন্ডিং মিডফিল্ডার তার অ্যাটাক ওয়ার্ক রেট খুব ভালো হতে হবে নালে মুশকিল আছে ওয়ার্ক রেট হাইওয়ালা প্লেয়ার তোমার চাই এখানে আর যে তিনজন ডিফেন্ডার তারা পিওর ডিফেন্ডিং তাদেরকে নিয়ে খুব একটা ভাবার কোনো কারণ নেই বাট অনেস্টলি এইটা আমার এক্সিস্টিং হেড টু হেড ফরমেশনের থেকে এটা ইটস ওয়ে বেটার টু মি আর এটা আমার নতুন হেড টু হেড ফরমেশন পারমানেন্টলি বাট তোমার যদি এই ফরমেশনটা নিয়ে তুমি খেলে থাকো অ্যান্ড তোমার কোনো ওপিনিয়ান থটস কিছু থাকে আমাকে জানাতে ভুলো না থ্যাংকস ফর ওয়াচিং খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আর একটা ফিফা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মোবাইল ভিডিওতে বাই বাই